বন্ধুরা আমরা এসে গেছি আপনাদের প্রিয় চ্যানেল কমার্স টোয়েন্টি ফোর আওয়ার্স এ কমপ্লিট সলিউশনে আমরা আজকে রেসিডেন্সিয়াল স্ট্যাটাস অ্যান্ড ইনসিডেন্স অফ ট্যাক্সের পার্ট টু ভিডিও নিয়ে এসেছি যেখানে আমরা মূলত ইনসিডেন্স অফ ট্যাক্স অর্থাৎ আবাসিক মর্যাদার পরিপ্রেক্ষিতে কোনো একজন স্বতন্ত্র ব্যক্তির ওপর করের প্রভাবটা কি সেটা নিয়ে আলোচনা করব খুবই সহজ উদাহরণের সাহায্যে তো বন্ধুরা আজকে টপিকে ডিটেলসে যাওয়ার আগে আজকে টপিকে একটু কুইক রিভিউ আমরা দিয়ে দিই আমরা গত ভিডিওতে আলোচনা করেছিলাম কিভাবে একজন স্বতন্ত্র ব্যক্তির আবাসিক মর্যাদা নির্ধারণ করা হয় আয়কর আইন উনিশশো একষট্টি অনুযায়ী সেটা আমাদের পার্ট ওয়ান ভিডিওতে আলোচনা করা হয়েছে যদি আপনারা পার্ট ওয়ান ভিডিওটি না দেখে থাকেন তাহলে অবশ্যই পার্ট ওয়ান ভিডিওটি দেখে নিয়ে এই ভিডিওটি দেখুন আজকে আমরা দেখে নেব কিভাবে একজন স্বতন্ত্র ব্যক্তির আবাসিক মর্যাদা সে ব্যক্তির আয়কর প্রদানের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে এবং আমরা জেনে নেব কোন কোন পরিস্থিতিতে কোন একজন স্বতন্ত্র ব্যক্তি ভারতবর্ষে কর দিয়ে থাকেন অর্থাৎ কোন একজন স্বতন্ত্র ব্যক্তি ভারতবর্ষে কর দেবেন কি দেবেন না সেটা কোন কোন পরিস্থিতির ওপর নির্ভর করে এবং সেটি আবাসিক মর্যাদার সঙ্গে কিভাবে সম্পর্কিত সেটা আমরা আজকে জেনে নেব তো বন্ধুরা আপনাদের কাছে একটাই অনুরোধ যদি আপনারা এখনো পর্যন্ত আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব না করে থাকেন তাহলে অতি অবশ্যই আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে নেবেন এবং বেল আইকন অল করে নেবেন যাতে আমাদের আপলোড করা একটিও ভিডিও আপনাদের মিস না হয় আপনারা জানেন আমরা কমার্সের বিভিন্ন ইম্পর্টেন্ট টপিকের উপর ভিডিও আপলোড করছি এছাড়াও কম্পিউটার বেসিক লার্নিংয়ের উপর ভিডিও কিন্তু আপলোড করা শুরু করে দিয়েছি তো বন্ধুরা আমাদের সঙ্গে জুড়ে থাকবেন তো চলে আসি বন্ধুরা আজকে টপিক রেসিডেন্সিয়াল স্ট্যাটাস অ্যান্ড ইনসিডেন্স অফ ট্যাক্স অর্থাৎ কোন একজন স্বতন্ত্র ব্যক্তির আবাসিক মর্যাদার পরিপ্রেক্ষিতে তার করের প্রয়োগটি কী হবে সেটা আমরা আজকে আলোচনা করব এবং কোন কোন পরিস্থিতিতে কোন একজন স্বতন্ত্র ব্যক্তি ভারতবর্ষের মাটিতে কর দেবেন বা দেবেন না সেটা তার আবাসিক মর্যাদার উপর কীভাবে নির্ভরশীল সেটা আমরা দেখে নেব তো বন্ধুরা শুরু করি প্রথম পরিস্থিতি ফার্স্ট সিচুয়েশন অর্থাৎ প্রথম সিচুয়েশনে আমরা দেখতে পাচ্ছি বন্ধুরা যে ইনকাম রিসিভড অর ডিম টু বি রিসিভড ইন ইন্ডিয়া ইট মে বি আর্নড ইন ইন্ডিয়া অর নট অর্থাৎ বন্ধুরা কোন একটি আয় যদি সেটি ভারতবর্ষে গৃহীত হয়ে যায় বা অনুমান করে নেওয়া হচ্ছে যে সেই আইটি ভারতবর্ষে গৃহীত হয়েছে যে আইটি ভারতবর্ষে উপার্জিত হোক বা না হোক অর্থাৎ কোন একটি আয় ভারতবর্ষে উপার্জন হলো কি হলো না সেটা আমাদের কাছে এখন গুরুত্বপূর্ণ নয় সিচুয়েশন ওয়ানের ক্ষেত্রে কিন্তু সিচুয়েশন ওয়ানে কি বলা হচ্ছে যে যদি সেই আইটি ভারতবর্ষে গৃহীত হয়ে যায় গ্রহণ যদি ভারতে হয়ে যায় বা অনুমান করে নেওয়া হচ্ছে যে আইটি ভারতবর্ষে গৃহীত হয়েছে তাহলে সেই পরিস্থিতিতে কোন একজন স্বতন্ত্র ব্যক্তির তার যদি আবাসিক মর্যাদা অর্ডিনারি রেসিডেন্ট হয় সংশ্লিষ্ট প্রিভিয়াস ইয়ারে বা তার আবাসিক মর্যাদা যদি নট অর্ডিনারি রেসিডেন্ট হয় বা তিনি নন রেসিডেন্ট হিসেবে যদি গণ্য হন তাহলে সেরকম একজন স্বতন্ত্র ব্যক্তি ভারতবর্ষের মাটিতে কি কর দেবেন কি কর দেবেন না সেটা আমরা দেখে নিই তো বন্ধুরা এই প্রত্যেকটা ক্যাটাগরির আবাসিক মর্যাদা কিভাবে নির্ধারণ করা সেটা আমাদের পার্ট ওয়ান ভিডিওতে আলোচনা করা হয়েছে সেটা কিন্তু আপনারা অবশ্যই দেখে নেবেন তারপরে কিন্তু এই ভিডিওটা দেখবেন অর্থাৎ বন্ধুরা অর্ডিনারি রেসিডেন্ট আমরা সেই সমস্ত স্বতন্ত্র ব্যক্তিতে বলতে পারি যারা কিনা ভারতবর্ষের মাটিকে সবচেয়ে বেশি ব্যবহার করেছেন তাহলে এরকম আবাসিক মর্যাদা সম্পন্ন ব্যক্তি এই ধরনের আয়ের কর যোগ্যতা কি হবে অর্থাৎ তিনি কি ভারতবাসে কর দেবেন কি কর দেবেন না দেখে নিই বন্ধুরা হ্যাঁ বন্ধুরা অর্ডিনারি রেসিডেন্ট কিন্তু ভারতবাসের মাটিতে কর দেবেন কারণ তিনি কিন্তু সবচেয়ে বেশি ভারতবাসের মাটিকে ব্যবহার করেছেন অর্থাৎ পূর্ববর্তী বছরে উনি মিনিমাম একশো বিরাশি দিন ছিলেন অর্থাৎ তিনি আবাসিক মর্যাদা নির্ধারণের প্রাথমিক শর্ত এবং যে সমস্ত অতিরিক্ত শর্তাবলীগুলি ছিল সে দুটি শর্তে কিন্তু উনি পূরণ করতে সক্ষম হয়েছিলেন তাই তাকে সাধারণ আবাসিক হিসেবে গণ্য করা হয়েছিল তাই এরকম সাধারণ আবাসিক মর্যাদা সম্পন্ন কোনো স্বতন্ত্র ব্যক্তি ভারতবাসের মাটিতে যদি কোনো আয় গ্রহণ করে থাকে তাহলে কিন্তু ভারতবাসের মাটিতে তিনি কর দেবেন তো বন্ধুরা চলে আসি নট অর্ডিনারি রেসিডেন্ট এই রকম মর্যাদা সম্পন্ন কোনো স্বতন্ত্র ব্যক্তি কি ভারতবাসের মাটিতে কর দেবেন হ্যাঁ বন্ধুরা নট অর্ডিনারি রেসিডেন্ট যারা তারাও কিন্তু ভারতবাসের মাটিতে কর দেবেন অর্থাৎ যদি কোনো আয় তিনি ভারতবাসে গ্রহণ করে থাকেন তাহলে কিন্তু তিনি ভারতবাসের মাটিতে কর দেবেন তো বন্ধুরা নন রেসিডেন্ট যারা তারা কি কর দেবেন হ্যাঁ বন্ধুরা এক্ষেত্রে কিন্তু নন রেসিডেন্টদেরকে ছাড় দেওয়া হবে না কারণ সেই নন রেসিডেন্ট যে স্বতন্ত্র ব্যক্তির আবাসিক মর্যাদা নন রেসিডেন্ট নির্ধারণ করা হয়েছে সেই আবাসিক মর্যাদা সম্পন্ন ব্যক্তিরও কিন্তু ভারতবাসের মাটিতে একটি দায় থেকে যাবে অর্থাৎ তিনি যেহেতু আইটি ভারতবর্ষে গ্রহণ করেছেন তাই ভারতবর্ষের মাটিতে তাকে কিন্তু কর দিতে হবে তো প্রথম পরিস্থিতিতে আমরা কি বুঝলাম যদি কোনো আয় ভারতবর্ষে গৃহীত হয়ে যায় একবার তাহলে কিন্তু কোনো স্বতন্ত্র ব্যক্তির তা তিনি
ग्रहण जेखने हक ना क्यों जदि आई टी भारतवर्षे सृष्टि है अर्थात आई टी जी भारतवर्षे उपार्जित हो जाए तो से ही धरण आयर इन्सिडेंस अब टैक्स क्या बंधुरा अर्थात कर प्रयोग की क्या बंधुरा को स्वतंत्र व्यक्ति आवासिक मर्यादा जो अर्डिनारि रेसिडेंट निर्धारण कर नम्बर परिस्थिति क्षेत्र में भारतवर्षर मटीते कर दीते बाध्य हाँ बंधुरा अर्डिनारि रेसिडेंट भारतवर्षर मटीते को आय उपार्जन कर ले भारतवर्षर मटीते टैक्स देवें तई अर्डिनारि रेसिडेंटर क्षेत्र में दो नम्बर सिचुएशन जो आई टी कथा बला अर्थात को एक आय जो भारतवर्षे उपार्जित हो जाए भारतवर्षे सृष्टि है तेल से ही आयर ओपर अर्डिनारि रेसिडेंट मर्यादा सम्पन्न को स्वतंत्र व्यक्ति भारतवर्षर मटीते क्योंकि टैक्स देवें अर्थात इटी तरह टैक्सेबल इनकाम गण्य है जदि नट अर्डिनारि रेसिडेंट आवासिक मर्यादा सम्पन्न हन तेल की दो नम्बर सिचुएशन जो आई टी कथा बला से आई टी ओपर की कर देवें हाँ बंधुरा ताको क्योंकि भारतवर्षर मटीते कर दीते हैं कारण आई टी जु भारतवर्षे सृष्टि हो तई नट अर्डिनारि रेसिडेंट मर्यादा सम्पन्न को स्वतंत्र व्यक्ति के नम्बर परिस्थित आयर क्षेत्र से ताकि छाड़ देवा तई तर दो नम्बर परिस्थिति जो आई टी कथा बला अर्थात आई टी जी भारतवर्षर मटीते उपार्जित हो जाए आई टी जी भारतवर्षर मटीते सृष्टि है तेल क्योंकि ताकि भारतवर्षर मटीते टैक्स दीते हैं अर्थात यही आयो कट अर्डिनारि रेसिडेंटर हाथ टैक्सेबल इनकाम गण्य है तो चले आस बंधुरा को स्वतंत्र व्यक्ति जिन्हें आई टी कर तरह आवासिक मर्यादा जदि नन रेसिडेंट निर्धारण कर तेल की भारतवर्षर मटीते टैक्स दीते बाध्य थकबें हाँ बंधुरा ताके भारतवर्षर मटीते टैक्स दीते हैं कारण तीन भारतवर्षर मटीते आई टी उपार्जन कर तार्जित आय जी क्या भारतवर्षे हो भारतवर्षर मटीते उपार्जित आयर ओपर क्यों नन रेसिडेंट मर्यादा सम्पन्न स्वतंत्र व्यक्ति के भारतवर्षे ही कर दीते हैं तई नन रेसिडेंट क्षेत्र में दो नम्बर परिस्थिति आय टैक्सेबल आय हिसाब से गण्य है तेल बंधुरा एक दुई दूटी सीचुएशने की बुझल एक सामाराइज कर दी एखे हमें देखल जो आय जदि को स्वतंत्र व्यक्ति जो आवासिक मर्यादा सम्पन्न व्यक्ति हन ना क्या अर्थात अर्डिनारि रेसिडेंट हन नट अर्डिनारि रेसिडेंट हन वन रेसिडेंट ही हन ना क्यों ये एक दुई अर्थात को आय जदि भारतवर्षे गृहीत हो जाए जदि को आय भारतवर्षे उपार्जित हो जाए तेल गृहीत आय भारतवर्षे उपार्जित को आय भारतवर्षे जी हो जाए क्योंकि को स्वतंत्र व्यक्ति के भारतवर्षे टैक्स दीते हैं अर्थात ते से आई टी टैक्सेबल इनकाम गण्य है तीन नम्बर परिस्थिति तीन नम्बर सीचुएशन देखे नहीं इनकाम आर्न और रिसिवड आउटसाइड इंडिया फ्रम ए बीजनेस और प्रफेशन हुई इज कंट्रोल फ्रम इंडिया अर्थात बंधुरा एम को आय जेटी की ना ग्रहण हो भारतवर्षे बहरे वार्जित हो भारतवर्षे बहरे एम एक व्यवसा पेशा थे जो व्यवसा पेशा की क्यों कंट्रोल है अर्थात नियंत्रण है भारतवर्ष अर्थात बंधुरा एखे क्यों से आय कथा बला आई टी कर्षे ग्रहण है जे आई टी भारतवर्षे बहरे उपार्जित हो रकम को आय से ही आय इन्सिडेंस अब टैक्स की है बंधुरा अर्थात से ही आयर ओपर की को एक स्वतंत्र व्यक्ति तरह जी अर्डिनारि रेसिडेंट आवासिक मर्यादा है नट अर्डिनारि रेसिडेंट आवासिक मर्यादा है ताकि जी नन रेसिडेंट बोले गण्य कर तेल ए रकम आवासिक मर्यादा सम्पन्न स्वतंत्र व्यक्ति कि भारतवर्षे कर दीते बाध्य थकबें जे आई टी क्यों कंट्रोल है इंडिया के बंधुरा चले आस बंधुरा एक नम्बर परिस्थिति क्षेत्र में अर्थात से ही स्वतंत्र व्यक्ति जिन आई टी कर आवासिक मर्यादा अर्डिनारि रेसिडेंट है तो हमें हाँ बंधुरा क्योंकि भारतवर्षर मटीते टैक्स देवें अर्थात बंधुरा एक कथा मन रखबें ये अर्डिनारि रेसिडेंट अर्थात कारा जरा कि ना भारतवर्षर मटी के सब चे बी व्यवहार कर फलेनारा जरा सब चे बी भारतवर्षर मटी के व्यवहार करु बंधुरा को दिनों विदेश मटीते पा रखें तई एक गुब्बाचरा व्यक्ति तई अर्डिनारि रेसिडेंट तई विश्व ब्रह्मांडे जेखने आय करी ना क्यों हमें क्योंकि प्रिय भारतवर्षे कर देव तई ये आयो क्या हाथों टैक्सेबल इनकाम गण्य है तो चले आ बंधुरा नट अर्डिनारि रेसिडेंट से क्षेत्र में क्यों अर्थात से व्यक्ति जिन्हें आई टी कर लें तीन नम्बर परिस्थिति आए तर जी आवासिक मर्यादा नट अर्डिनारि रेसिडेंट हिसाब से गण्य है तेल जिन्हें कि भारतवर्ष मटीते कर देवें हाँ बंधुरा जेहतु बजनेस टी कंट्रोल फ्रम इंडिया भारतवर्ष देखे नियंत्रण है तो हमले को स्वतंत्र व्यक्ति आवासिक मर्यादा जदि नट अर्डिनारि रेसिडेंट है तेल क्यों तीन नम्बर परिस्थिति आयर क्षेत्र भारतवर्षर मटीते कर देवें अर्थात यही धरण आई टी तरह टैक्सेबल इनकाम गण्य है तो चले आस बंधुरा नन रेसिडेंटर क्षेत्र में को एक स्वतंत्र व्यक्ति आवासिक मर्यादा जी नन रेसिडेंट निर्धारित है एवं जी तीन नम्बर परिस्थिति आई टी उपार्जन कर ग्रहण कर भारतवर्षे बहरे ग्रहण होदिबा 
এমন কোন বিজনেস বা এমন কোন প্রফেশন থেকে যে আইটি উনি গ্রহণ করেছেন যে বিজনেস বা প্রফেশনটি কিন্তু ভারতবর্ষ থেকে কন্ট্রোল হয় তাহলে নন রেসিডেন্টরা কি ভারতবর্ষ মাটিতে কর দেবেন ঠিক ধরেছেন বন্ধুরা তারা কিন্তু ভারতবর্ষ মাটিতে কর দেবেন না বন্ধুরা এটা একটু আমরা এক্সাম্পল আকারে বুঝে নিই ধনীন বন্ধুরা মিস্টার হ্যারি আমেরিকার বাসিন্দা তিনি আমেরিকার টিসিএস এর কোন ব্রাঞ্চে চাকরি করেন টিসিএস আমরা জানি বন্ধুরা টাটা কনসালটেন্সি সার্ভিস লিমিটেড অর্থাৎ এটি একটি ভারত নিয়ন্ত্রিত বিজনেস সেই বিজনেসের ব্রাঞ্চ হচ্ছে আমেরিকায় সেই আমেরিকায় মিস্টার হ্যারি চাকরি করেন হ্যারি কোনোদিনও কিন্তু ভারতবর্ষের মাটিতে আসেননি তাই তার আবাসিক মর্যাদা ভারতবর্ষের মাটিতে নন রেসিডেন্ট হিসেবে গণ্য হবে সুতরাং বন্ধুরা তিনি আমেরিকার বাসিন্দা আমেরিকায় থাকেন আমেরিকায় চাকরি করেন হতে পারে সেই বিজনেসটা কোনো অপর কোনো দেশ থেকে কন্ট্রোল হয় তো বন্ধুরা তিনি কি সেই দেশে গিয়ে ট্যাক্স দিতে যাবেন না বন্ধুরা তিনি কিন্তু তা কখনোই করবেন না অর্থাৎ নন রেসিডেন্টরা কিন্তু এই তিন নম্বর পরিস্থিতির আয়ের ক্ষেত্রে কিন্তু ছাড় পেয়ে যাবেন অর্থাৎ কোনো আয় যদি ভারতবর্ষের বাইরে গ্রহণ হয়ে যায় বা কোনো আয় ভারতবর্ষের বাইরে যদি উপার্জিত হয় অর্থাৎ গ্রহণ বা উপার্জন দুটো যদি বাইরে হয়ে যায় তাহলে কিন্তু নন রেসিডেন্ট আবাসিক মর্যাদা সম্পন্ন ব্যক্তিরা কিন্তু ছাড় পেয়ে যাবেন অর্থাৎ তাদের এই তিন নম্বর পরিস্থিতির আয়ের ক্ষেত্রে তাদের ইন্সিডেন্স অফ ট্যাক্স হবে নট ট্যাক্সেবল তো নেক্সট চলে আসি বন্ধুরা চার নম্বর পরিস্থিতি অর্থাৎ চার নম্বর সিচুয়েশন ইনকাম আর্ন অর ডিম টু বি রিসিভড আউটসাইড ইন্ডিয়া অর্থাৎ বন্ধুরা একই জিনিস আইটি উপার্জন অথবা গ্রহণ হয়েছে কোথায় ভারতবর্ষের বাইরে ফ্রম এ বিজনেস অর প্রফেশন হুইচ ইজ কন্ট্রোল ফ্রম আউটসাইড ইন্ডিয়া অর্থাৎ বন্ধুরা এখানে সেই বিজনেস বা সেই পেশা থেকে আইটি হয়েছে যে বিজনেস বা পেশাটি ভারতবর্ষের বাইরে থেকে কন্ট্রোল হয় বাইরে থেকে নিয়ন্ত্রিত হয় অর্থাৎ বন্ধুরা এই চার নম্বর পরিস্থিতিতে যে আইটির কথা বলা হলো সেই আইটির সঙ্গে কিন্তু ভারতবর্ষের কোনো সম্পর্ক নেই অর্থাৎ এমন কোনো বিজনেস বা এমন কোনো প্রফেশন থেকে আইটি হয়েছে যেটি ভারতবর্ষের বাইরে অবস্থিত ভারতবর্ষের বাইরে থেকে কন্ট্রোল হয় এবং আইটি উপায়জন এবং গ্রহণ ভারতবর্ষের বাইরেই হয়েছে তাহলে বন্ধুরা এরকম আয়ের ওপর করযোগ্যতা কি হবে যদি কোনো স্বতন্ত্র ব্যক্তির আবাসিক মর্যাদা যদি সাধারণ আবাসিক হন তিনি তাহলে তিনি কি ভারতবাসী মধ্যে ট্যাক্স দেবেন হ্যাঁ বন্ধুরা আমরা আগেও বললাম যে অর্ডিনারি রেসিডেন্ট সাধারণ আবাসিক কারা আমরা আমরা হচ্ছে এমন গোবে চলা ব্যক্তি আমরা আমাদের ভারতবাসের মাটিকে খুব ভালোবাসি তাই আমরা বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে যেখানে আয় করি না কেন ভারতবাসে আমরা কিন্তু কর দেব তাই আমাদের ক্ষেত্রে এই চার নম্বর পরিস্থিতির আইটি কিন্তু ট্যাক্সেবল ইনকাম হিসেবে গণ্য হবে চলে আসি বন্ধুরা নট অর্ডিনারি রেসিডেন্ট যারা কিনা আমাদের চেয়ে একটু কম ভারতবর্ষকে ব্যবহার করেছেন অর্থাৎ যারা কিনা আবাসিক মর্যাদা নির্ধারণের ক্ষেত্রে বেসিক শর্তগুলি অর্থাৎ বেসিক কন্ডিশন ফুলফিল করতে পেরেছিলেন তাই তাদের আবাসিক বলা হয়েছিল কিন্তু তারা অ্যাডিশনাল কন্ডিশনের একটিও শর্ত পূরণ করতে পারেননি তাই তাদেরকে নট অর্ডিনারি রেসিডেন্ট বলা হয়েছে এই নট অর্ডিনারি রেসিডেন্ট আবাসিক মর্যাদা সম্পন্ন ব্যক্তিরা কিন্তু এই চার নম্বর পরিস্থিতির আয়ের ক্ষেত্রে কিন্তু ভারতবর্ষের মাটিতে ট্যাক্স দেবেন না যেহেতু বন্ধুরা আইটি ভারতের বাইরে হয়েছে ভারতের বাইরে গ্রহণ হয়েছে এবং এমন বিজনেস বা এমন প্রফেশন থেকে আইটি হয়েছে যে বিজনেস বা প্রফেশনটা কিন্তু ভারতের বাইরে থেকে কন্ট্রোল অর্থাৎ ভারত থেকে নয় তাই বন্ধুরা নট অর্ডিনারি রেসিডেন্ট আবাসিক মর্যাদা সম্পন্ন স্বতন্ত্র ব্যক্তিরা কিন্তু এই ধরনের আয় থেকে ছাড় পেয়ে যাবেন তাই নট অর্ডিনারি রেসিডেন্টের ক্ষেত্রে এই আইটি হবে নট ট্যাক্সেবল তো বন্ধুরা চলে আসি নন রেসিডেন্টের ক্ষেত্রে কি হবে নন রেসিডেন্টের ক্ষেত্রে বন্ধুরা আমরা তিন নম্বর সিচুয়েশনে আমরা আলোচনা করেছিলাম যে কোনো আয় যদি ভারতবর্ষের বাইরে গ্রহণ হয় বা বাইরে উপার্জন হয় তাহলেই তারা ছাড় পেয়ে যান সুতরাং চার নম্বর পরিস্থিতিতে যে আইটি কথা বলা হয় সেটিও কিন্তু ভারতের বাইরেই গ্রহণ হয়েছে বা ভারতের বাইরেই উপার্জিত হয়েছে এবং যেটি কন্ট্রোল হয় ভারতের বাইরে থেকে অর্থাৎ পুরোপুরি এটি একটি ফরেন ইনকাম তিন নম্বর পরিস্থিতিতে যেরকম ছিল এটি একটি ফরেন ইনকাম চার নম্বর পরিস্থিতির ক্ষেত্রেও কিন্তু এটি একটি ফরেন ইনকাম হিসেবে গণ্য হবে সুতরাং নন রেসিডেন্টের ক্ষেত্রে কিন্তু এই আইটি নট ট্যাক্সেবল হিসেবে গণ্য হবে চলে আসি বন্ধুরা সর্বশেষ পরিস্থিতি পাঁচ নম্বর পরিস্থিতি ফিফথ সিচুয়েশন ইনকাম আর্নড অ্যান্ড অর রিসিভড আউটসাইড ইন্ডিয়া অর্থাৎ বন্ধুরা একই কেস কিন্তু তিন নম্বর চার নম্বর ক্ষেত্রে যেটা আলোচনা করলাম আমরা সেই একই জিনিস অর্থাৎ আইটি গ্রহণ বা উপার্জন কিন্তু ভারতবর্ষের বাইরে হয়েছে বাট সাবসিকুয়েন্টলি কিন্তু পরবর্তী সময় রেমিটেড টু ইন্ডিয়া অর্থাৎ প্রাপ্ত অর্থটি পরবর্তীকালে ভারতবর্ষে পাঠানো হয়েছে তাহলে রেমিটেড ইনকাম অর্থাৎ বন্ধুরা যে আইটি অতীতে উপার্জিত হয়েছে বা আগে উপার্জিত হয়েছে সেই আইটি পরবর্তী সময়
remitted to India or the Takata Patana which is Taro Purutu Vichi. Again, into income under the Purutu Vichina. Did the income under the Purutu Italian Tamla Bundra? Agriculture, Tin Char, Dui, Jai Bulim Kanakano, Subcatching into ordinary resident Jara Tarakan tax the Achin. Or that eight parts number GIT Hoeche, say I take into Abe Hoeche. Tokon into a ordinary resident Avasim of the Sampono Satan to take into Bad Bosse called the Achin. Tai say Takaraji Unipavotis of Bad Bosse Marte, Preron Corin. Remit Corin, Talakin to say remitted or Tedopor, remitted amount to the Porkin to Bad Bosses or Car, called Nevena. Tai remitted amount to the Porkin to incidence of tax, only a resident ticket, not taxable is a gone no hobby. Talabondra Amraji Charpeja, or some ordinary resident to Charpeja, Talabondra, not ordinary resident, but non resident ticket, Kiave, Havondra, upon a solid to Parchin, Talakin to Bad Bosses Marte, a partner income in a Porkin to Cord Devena. এছাড়া বন্ধুরা যেহেতু এই আইটি ভারতবর্ষের বাইরে গ্রহণ ভারতবর্ষের বাইরে উপার্জন তাই বন্ধুরা 3 নম্বর 4 নম্বর সিচুয়েশন কিন্তু এই 5 নম্বর সিচুয়েশনের মধ্যে ঢুকে আছে তাই নট অরিজিনাল রেসিডেন্ট বা নন রেসিডেন্টের ট্যাক্স দেবার কোনো প্রশ্ন নেই এবং সেটি কন্ট্রোলও নিশ্চয়ই ভারতের বাইরেই হয় তাই এই ধরনের আইর উপর নট অরিজিনাল রেসিডেন্ট এবং নন রেসিডেন্টরা কিন্তু আগে থেকেই ছাড় পেয়ে যান অর্থাৎ 3 নম্বর সিচুয়েশনে আমরা আলোচনা করেছিলাম নন রেসিডেন্ট ছাড় পেয়ে গেছিলেন এবং 4 নম্বর সিচুয়েশনে আমরা দেখেছিলাম যে নট অরিজিনাল রেসিডেন্টরাও ছাড় পেয়ে গেছিলেন the past number situation, it is a foreign income, and politically partner hoche, or the partner of the Potom of a single mother of some point of victory into Charpejan, Thai, Ditu of a single mother of some point of victory, and Titi of a single mother of some point of victory, the cable German, not ordinary resident, and non resident, Irakin to Bad Bursa Matte, Charpejavin, Thai Eder Hatokin to eight hundred partner Takarapur, incidence of tax kibala hoche, not taxable is a gone hobby. The Bondra, a Hulas Kamal Arajana, a past to police city, a past to situation with the Monarchabe, a past to situation and respect taken to Konajan Abasim Majora Sampon of Big Tear, Bad Borser, called Jogotan in Taito Hoy. Out of incidence of tax in Taito Hoy, a past to police city report, J past to police city report, Pescore, Konajan Sotom to Victor, Abasim Majora Pulpicite, Bad Borse, called Jogotan in Taito Hoy. The Tulasibondra, a visit to Kiki Udana Saja Bijani. Find out the taxable income for the assessment year only school. Bondra A post no tiam and yes, A post no degree than a solve core filter pari, Sundava provision A, Talakin to incidence of tax report Jisamus the problem will Isataka Purika, Amadakin to ecti a problem at Kavena. Or the Bondra, Jacono problem as of Nakano, Amakin to solve Kote Parbo. A problem amra, Pudan Arti situation of Janakorbo, a Arti situation Kijamra Tik Tak Bujani Bondra, Talakin to a residential status and incidence of tax report. J problem is asking that no. I'm looking to Oti Sauji solve Kodabo. So, Chula Sivandra, a personal solution. A personal digging to Bundra, up next to screenshot to Lakum. I'm a Japan at a solution as a corbo. Talking to up next to personal term. J. Vision even. So, Chula Sivandra. Computation of taxable income for the assessment year Uniscuri relating to the previous year at Ronis. Otto Bundra, I'm a assessment year Uniscuri respect taken to Amrakane. A problem to get solved Kodabo. Evon Abasi Moda. Ordinary resident, not ordinary resident, even non resident, ke matariki. Or that Konagan Sotom to Victor, Abasi Majadam, Potom Ketchet, Ronita by ordinary resident, even Titu Ketchet, not ordinary resident, even Titu Ketchet, non resident, Dorinik into a problem to solution, Barkorbo. The Tulasi Bondra, Potom problem to Shilo, interest on German bonds, or that Bondra, a BDC bond, a BDC bond take I Upajan Hesse, J. I. Dual Pachang show, interest, Badbosi, Grohon Hesse, or that Bondra. Dual patch grown hoche, tinu patch can to grown hoini, bad bus matite. The letter can to be the supajito hoche, the more IT be the supajito hoche, be the si bond, be the sila foreign income. Si foreign income and mode the dual patch on suit of how the grown hoche, or that grown in Niriki, or that receipt basis. I'm a bolte pari bondura. Interest on German bonds total chill of fifty thousand, fifty thousand to dual patch, or that curry hajar, or that bondura a curry hajar can to receipt basis. Grown in hitite. কোন স্বতন্ত্র ব্যক্তি তা সে যে কোনো আবাসিক মর্যাদা সম্পন্নই হন না কেন তিনি সবরাতে কিন্তু কর্যগ আই হিসেবে গণ্য হবে তাই প্রতি ক্ষেত্রে কিন্তু 20000 20000 20000 ট্যাক্সেবল ইনকাম হিসেবে গণ্য হয়েছে এবং বাদ বাকি যে তিনের পাঁচ অংশ তিনের পাঁচ অংশ অ্যাকুয়াল বেসিসে অর্থাৎ আইটি তার উপার্জিত হয়েছে গ্রহণ কিন্তু ভারতবর্ষে হয়নি তাহলে ফরেন ইনকাম উপার্জন হয়েছে বিদেশের মাটিতে তাই বন্ধুরা নট অরিজিনাল রেসিডেন্ট এবং নন রেসিডেন্টরা ছাড় পেয়ে যাবেন কারণ যে বন্ড থেকে উপার্জিত হয়েছে আইটি সেই বন্ডটি ভারতবর্ষ থেকে কন্ট্রোল নয় তাই বন্ধুরা not ordinary resident era chhar pe jacchen ar jeto eti bidesher parjito ay tai non resident ta chhar pe jacchen kintu bondhura amra ortat jader abashik majada ordinary resident tara kintu bishwabrahmande jekhane ay korbe na keno bhabashik mathe kor deben 
তাই বাদ বাকি তিরিশ হাজার টাকার উপর কিন্তু অর্ডিনারি রেসিডেন্ট আবাসিক মর্যাদা সম্পন্ন ব্যক্তিদের কর দিতে হবে তা তিরিশ হাজার টাকা শুধুমাত্র অর্ডিনারি রেসিডেন্টের কলমে বসবে আমরা সেটা বসিয়ে দিয়েছি চলে আসি বন্ধুরা দু নম্বর প্রবলেমে ইনকাম ফ্রম এগ্রিকালচার ইন বাংলাদেশ অর্থাৎ বন্ধুরা বাংলাদেশে কৃষি কাজ করে কোনো একজন স্বতন্ত্র ব্যক্তি আয় করেছেন সেই স্বতন্ত্র ব্যক্তি আবাসিক মর্যাদা যদি ভারতবর্ষ মাটিতে অর্ডিনারি রেসিডেন্ট নট অর্ডিনারি রেসিডেন্ট বা নন রেসিডেন্ট হয় তাহলে সেক্ষেত্রে এই আয়ের উপর কর যোগ্যতা কি হবে তো দেখে নিই আমরা বন্ধুরা আগে বলেছিলাম যে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে যেখানে আয় করি না কেন আমরা অর্থাৎ আমরা যারা অর্ডিনারি রেসিডেন্ট আবাসিক মর্যাদা সম্পন্ন ব্যক্তি তারা কিন্তু ভারতবর্ষের মাটিতে আমরা কর দেব কারণ আমাদের প্রিয় ভারতবর্ষ এটাকে আমরা কখনোই ত্যাগ করতে পারি না তাই আমরা আমাদের দেশে অবশ্যই কর দেব তাই কুড়ি হাজার টাকা প্রথম কলমের ক্ষেত্রে কিন্তু ট্যাক্সেবল ইনকাম কিন্তু বন্ধুরা এই আইটি একটি ফরেন ইনকাম অর্থাৎ বিদেশের মাটিকে ব্যবহার করে আইটি উপার্জন করা হয়েছে এবং ধরে নেওয়া হচ্ছে যে বিদেশি গ্রহণ হয়েছে তাই বন্ধুরা নট অর্ডিনারি রেসিডেন্ট এবং নন রেসিডেন্ট যারা তারা কিন্তু এই আয়ের উপর ছাড় পেয়ে যাবে তাই নট অর্ডিনারি এবং নন রেসিডেন্টের ক্ষেত্রে কিন্তু নীল হিসেবে গণ্য হবে তিন নম্বর প্রবলেমে চলে আসে বন্ধুরা ইনকাম আর্ন ফ্রম বিজনেস ইন অস্ট্রেলিয়া হুইচ ইজ কন্ট্রোল ফ্রম কলকাতা তো বন্ধুরা এমন একটি আয় যেটি অস্ট্রেলিয়াতে উপার্জিত হয়েছে এবং বন্ধুরা ধরে নিতে পারি আমরা অস্ট্রেলিয়াতে গ্রহণ হয়েছে অর্থাৎ বিদেশে উপার্জিত আয় বিদেশের মাটিতে গৃহীত হয়েছে যে বিজনেস থেকে এই আইটি হয়েছে সেই বিজনেসটা কিন্তু কন্ট্রোল ফ্রম কলকাতা অর্থাৎ বন্ধুরা এটি একটি ভারতবর্ষ থেকে নিয়ন্ত্রিত বিজনেস তাই বন্ধুরা আমরা জানি ফরেন ইনকাম যদি কোনো বিজনেস থেকে হয় বা প্রফেশন থেকে হয় সেই বিজনেস বা প্রফেশনটি যদি কন্ট্রোল ফ্রম ইন্ডিয়া হয় তাহলে বন্ধুরা তিন নম্বর আবাসিক মর্যাদা সম্পন্ন ব্যক্তিরা কিন্তু ছাড় পেয়ে যান কিন্তু বন্ধুরা এখানে কি বলা হয়েছে এখানে বলা হয়েছে যে দশ হাজার টাকা গ্রহণ হয়েছে ইন্ডিয়াতে অর্থাৎ বন্ধুরা যতটুকু অংশ ভারতবর্ষ মাটিতে গ্রহণ হয়েছে সেই গ্রহণের ভিত্তিতে সবার হাতে কর্যোগ্য হয়ে যাবে তাই দশ হাজার টাকা সবার হাতে কর্যোগ্য হলো দশ হাজার দশ হাজার দশ হাজার এবং বাদ বাকি চল্লিশ হাজার টাকা একর বেসিসে এটা ফরেন ইনকাম হিসেবে গণ্য হলো তাই নন রেসিডেন্টরা ছাড় পেয়ে গেলেন কিন্তু যারা আমরা অর্ডিনারি রেসিডেন্ট এবং নট অর্ডিনারি রেসিডেন্ট অর্ডিনারি রেসিডেন্ট তো ছাড় পাওয়ার কোনো প্রশ্নই নেই তাদের হাতে এই আইটি সম্পূর্ণ কার্যকর হবে অর্থাৎ চল্লিশ হাজার টাকা প্রথম কলমে বসে গেলাম কিন্তু নট অর্ডিনারি রেসিডেন্ট যারা তারা কি ছাড় পাবেন না না বন্ধুরা তারাও ছাড় পাবেন না কারণ বিজনেসটি কন্ট্রোল ফ্রম ইন্ডিয়া থেকে তাই তাদের হাতে এটি কার্যকর আয় হিসেবে গণ্য হবে অর্থাৎ চল্লিশ হাজার টাকা সেকেন্ড কলমে বসে দেওয়া হলো চলে আসে বন্ধুরা চার নম্বর প্রবলেমে ডিভিডেন্ড পেড বাই এ ফরেন কোম্পানি বাট রিসিভড ইন ইন্ডিয়া অর্থাৎ বন্ধুরা এটি একটি স্ট্রেট ফরওয়ার্ড কোয়েশ্চেন অর্থাৎ বিদেশের আয় কিন্তু গ্রহণ হয়ে গেছে ভারতবর্ষে তাই গ্রহণের ভিত্তিতে সব রাতে এটি কার্যক হয়ে যাবে অর্থাৎ কুড়ি হাজার কুড়ি হাজার কুড়ি হাজার তিনজনের ক্ষেত্রে কিন্তু ট্যাক্সেবল ইনকাম হিসেবে গণ্য হবে পাঁচ নম্বর প্রবলেমে চলে আসে বন্ধুরা প্রফিট ফ্রম বিজনেস ইন কেরালা বাট কন্ট্রোল ফ্রম উগান্ডা অর্থাৎ বন্ধুরা কেরালা ভারতবর্ষের একটি রাজ্য অর্থাৎ ভারতবর্ষের মাটিতে কিন্তু এই আইটি উপার্জিত হলো তাই উপার্জনের ভিত্তিতে অর্থাৎ বন্ধুরা দু নম্বর পরিস্থিতি খেয়াল করুন কোনো আয় ভারতবর্ষের মাটিতে যদি উপার্জিত হয়ে যায় তাহলে কিন্তু বন্ধুরা উপার্জন যেহেতু ভারতবর্ষ হয়ে গেছে সবার হাতে কিন্তু কার্যক হয়ে যাবে তাই তিরিশ হাজার টাকা সবার হাতে কার্যক হয়ে গেল ছ নম্বর প্রবলেমে চলে আসি প্রফিটস আর্ন ফ্রম এ ফরেন বিজনেস ইন আমেরিকা অর্থাৎ বন্ধুরা এটি একটি পিওর ফরেন ইনকাম যেটা কিনা কন্ট্রোল ফ্রম ইন্ডিয়াও নয় তাই বন্ধুরা নট অর্ডিনারি রেসিডেন্ট এবং নন রেসিডেন্টরা ছাড় পেয়ে যাবে কিন্তু আমরা যারা ঘুবেছেরা ব্যক্তি অর্ডিনারি রেসিডেন্ট যাদের স্ট্যাটাস তারা কিন্তু আমাদের প্রিয় ভারতবর্ষে কর দেব তাই চল্লিশ হাজার টাকা আমাদের হাতে কিন্তু কার্যক্র আয় হিসেবে গণ্য হবে অর্থাৎ অর্ডিনারি রেসিডেন্টের ক্ষেত্রে কিন্তু এটি একটি কার্যক্র আয় সাত নম্বর বলে চলে আসি পেনশন ফ্রম এ ফর্মার এমপ্লয়ার ইন ইন্ডিয়া রিসিভড ইন বাংলাদেশ অর্থাৎ বন্ধুরা প্রাক্তন কোন নিয়োগকর্তার কাছ থেকে পেনশন উপার্জিত হয়েছে সেই প্রাক্তন নিয়োগকর্তা কোথাকার ইন্ডিয়ার অর্থাৎ বন্ধুরা এখানে ধরে নেওয়া হবে আইটি উপার্জিত হয়েছে ভারতবর্ষের মাটিতে যেহেতু তার এমপ্লয়ারটি ভারতবর্ষে অবস্থিত তাই উপার্জনের ভিত্তিতে এটি কিন্তু দু নম্বর সিচুয়েশনটাকে ফুলফিল করছে তাই বন্ধুরা কোনো স্বতন্ত্র ব্যক্তির এই ধরনের আয় যা উপার্জিত হয়েছে ভারতবর্ষের মাটিতে গ্রহণ যেখানেই হোক না কেন সবার হাতে কার্যক্র হিসেবে গণ্য হবে তাই কুড়ি হাজার টাকা সবার হাতে কার্যক্র হয়ে গেল চলে আসি বন্ধুরা সর্বশেষ কোয়েশ্চেন আট নম্বর পাস্ট আনটাক্সড প্রফিট ব্রড টু ইন্ডিয়া অর্থাৎ বন্ধুরা অতীতের আয় যেটা কিনা পরবর্তী সময়ে ভারতবর্ষে আনা হচ্ছে অর্থাৎ আনা টাকার ওপর অর্থাৎ
এবং যাদের নন ডিসিপ্লিন আবাসিক মর্যাদা তাদের হাতে ট্যাক্সিবল ইনকাম যা আলো এক লক্ষ টাকা তো বন্ধুরা এই হলো আজকে আলোচনা আশা করি আপনারা আজকে টপিকটি ডিটেলসে বুঝতে পেরেছেন তো বন্ধুরা আপনারা যদি আরও এরকম ভিডিও পেতে চান তাহলে তুই অবশ্যই আমাদের ভিডিওটি লাইক করবেন এবং শেয়ার করবেন আপনি যদি কোনো মূল্যবান সাজেশন থাকে তাহলে অবশ্যই আমাদেরকে কমেন্টের মাধ্যমে জানাবেন আমাদের ফলো করতে পারেন কমার্স টোয়েন্টি ফোর আওয়ার্স ডট ব্লগস পার ডট কমে আমাদের ফেসবুক পেজেও আমাদের ফলো করতে পারেন ও টেলিভিশন সাপোর্টে তো বন্ধুরা আজ এইটুকুই আবার দেখা হবে আরও একটি নতুন ভিডিওতে ততদিন ভালো থাকবেন ধন্যবাদ